他选的是规定动作，他的起跳高度很好，但是在入水的时候，水花有点没有控制好，这一跳他拿下了 82.50 分。全红禅是相同的动作，他发挥依旧稳定，不过在入水的时候有点太过了，这一跳他只拿到了 79.50 分。第二跳，陈玉溪发挥同样很稳定，起跳的高度和入水都非常流畅。这一跳他拿到了 86.40 分。全红婵有点受上面一跳的影响，发挥的不是很好，打开的时候太晚了，所以水花没有压好。这一跳他只拿到了80分。第三跳，陈玉溪选的是难度系数比较高的动作，他这个动作向来发挥稳定，这一次他发挥的同样很好，拿到了 82.50 分。全红婵的动作难度系数稍微低一点，这一跳他发挥的比之前好很多，整套动作的完成质量都很高，最终他拿到了 81.60 分。第四跳是难度系数比较高的动作，陈玉溪发挥的不是很好，起跳的高度不够，入水的时候有点小的失误，水花也没有控制好，这一跳他只拿到了 77.55 分。全红婵也是同样的动作，他的这个动作也出现了失误，拿到了跟陈玉溪相同的分数， 7 7 55分。接下来是最后一跳，陈玉溪发挥的非常稳定，整套动作都无可挑剔。这一跳他拿下了 86.40 分。全红婵积极调整，上演水花消失术后，拿下了 92.80 分，其中有三个裁判给到了十分。在比赛结束后，全红婵的表现也是笑翻了全场。To dive in front of Montreal. Ah. Uh. Uh. Thank, thank them for coming to see our competition. Uh, it's hard work. Quan Hong Chan is in the three meter high jump from the first jump. The opponent is not able to jump as well as he can. Quan Hong Chan is now participating in the Budapest jump competition. He has completed his personal jump from the ten meter high jump. 参加了混双三米板，这是全红婵第一次参加三米板的跳水，之前她都是参加十米跳台项目，所以全红婵这一次的表现非常让人期待。如今三米板已经结束，全红婵不负众望，成功拿到了金牌。接下来我们一起来看一下全红婵在这场赛事上的表现。第一跳，全红婵率先出场，先是展示三米板的动作，这一跳她表现的非常好，水花压的非常好，所以这一跳她拿到了六十三点四五分。其实大家呢看惯了全红婵跳台的比赛，那今天在三米板上，其实也大家非常的好奇，也非常的呃有很有很多这个好奇心来看一下全红婵在三米板上的表现。而他的搭档白玉明展示的是十米跳台，但是可能有点紧张，所以水花没有控制的很好，拿到了 64.35 分。难度系数是 3.3 的动作，向后翻腾三周半抱膝。嗯，这个动作呢是还有提升的空间，不过上来第一跳呢，已经把难度也提升到一个相对高的位置。第二跳，白玉明率先展示三米板，这一次他发挥的非常好，拿到了 37.60 分。嗯、很快的能够调整自己的心态，啊、呃，在他的负向上边，啊，三米板上能够快速的去做出调整，啊，这就是对于年轻人而言的非常重要的比赛体验。全红婵展示的是他最擅长的十米台，这一跳全红婵发挥的非常完美，不管是入水还是水花都非常好，所以他拿到了88分的高分。在全红婵跳完之后，现场观众都沸腾了，连解说都惊呆了。今天在十米台上，全红婵再次把自己的优势体现出来，脚脚尖紧绷，双膝并拢，身体垂直。进入水面。第三跳，全红婵先是跳三米板，她看起来非常放松，发挥依旧非常稳定。
，所以他拿到了四十七分。对他的将这套动作，只要是平稳顺利，在自己的控制范围之内完成，就非常好了。我们来多角度的还原这套动作。如果放大镜来还原每一个动作的细节，没有任何问题。今天全红婵在三米板上的表现还是给我们带来了惊喜，眼前一亮。白玉明展示十米跳台，这一跳发挥的比第一跳好很多。这一跳他拿到了 81.60 分，最终两个人成功的拿到了这个项目的金牌。教练组对他的这一跳也是比较认可。要知道，在去年的陕西全运会上。年轻的小伙子就给我们留下非常深刻的印象，而他跟他的兄弟也都是从事于跳水这项运动。期待最后的分数，三个有效分都是 8.0 这一跳达到了 81.60 分。笑不活了，全红婵赛后采访在线搞笑名场面，一句话直接让陈玉熙崩溃。如今布达佩斯世锦赛已经步入尾声，全红婵的项目也已经结束。这一次全红婵以两金一银圆满结束这一次的赛事。全红婵自从参加世锦赛以来就备受关注，毕竟从她出现在大家的视线中开始就一直在拿冠军，所以她的比赛受到了很多人的关注。虽然这一次的成绩也很好，但是很多事情都超出了大家的预想，比如说全红婵的个人十米跳台，十米跳台是全红婵的强项，但是这一次她因为发生重大失误。只拿到了一枚银牌，还是打开的太晚了一些。在结束十米跳台之后，全红婵就被通知代替张佳琪参加混合团体赛。这个项目是全红婵之前从来没有接触过的项目，因为这个项目里面有三米板，所以很多人都对全红婵充满了担心。不过最终全红婵没有让大家失望，不仅三米板发挥的非常好，十米跳台依旧非常完美。翻转结合。加油！没有问题，成功的拿到了这个项目的金牌。Shuan Hongshan getting her second gold medal, and Bai Yuming they both had excellent first round dives. In fact, it goes without saying, doesn't it? They continued to have excellent dives right throughout. 随后，全红婵就参加了女子双人十米跳台。这个项目同样是全红婵没有接触过的项目，但是十米跳台是全红婵的强项，所以她跟陈玉熙从预赛开始就拿到了很好的成绩，以第一名的成绩成功晋级到决赛。而且水花的效果也是非常的好，基本上都刷平了。在决赛中，两个人更是以断层的分数拿到了这个项目的金牌。观众看上去是。享受，相信这两位运动员在比赛的过程当中，也会有享受的感觉。两个人本身就是关系很好的、非常要好的朋友，与好友并肩作战，一起为国争光，这应该是每一位运动员的梦想。368.40 零分，这个分数要比21年东京奥运会。陈玉熙和张佳琪的夺冠成绩还要高一些，中国队顺利拿到这个项目的金牌。在结束比赛接受采访的时候，全红婵的一句话直接让陈玉熙崩溃了，这是为什么呢？接下来我们一起来看一下。双人项目和单项目相比的话，有什么区别？呃，呃，我感觉没有什么区别，就没有很紧张的吧，也感觉旁边就多了一个人吧。Thank you. Well done. Quan Hongchan 超神一跳，直接让全场观众沸腾，场下的陈若琳都看傻眼了。今天带大家看一场全红婵的比赛，这场比赛全红婵在场上发挥的非常精彩。
，甚至在场上上演了水花消失术。接下来我们一起来看一下。比赛一开始，率先出场的是澳大利亚选手，他发挥的不是很好，水花也没有控制好，这一跳他只拿到了 52.80 分。随后出场的是全红婵，她这一跳发挥的非常漂亮，水花也控制的非常好，她这一跳拿下了 85.50 分。第二跳，澳大利亚选的动作难度系数比较低，她这一跳比之前好很多，水花和动作都控制的比较好，这一跳她拿下了57分。全红婵的动作发挥的同样完美，动作非常流畅，质量也非常高。这一跳他拿到了 91.20 分。第三跳，澳大利亚选手的动作是一组臂力动作，他这一跳完成的也不是很理想，臂力的动作没有支撑住，所以整套动作都不是很好。这一跳，他只拿到了 60.80 分。全红婵发挥的也不是很理想，因为打开的太晚，而导致水花出现了问题。最终，他拿到了 61.05 分。第四跳，澳大利亚选手的动作难度系数比较低。但是他发挥的依旧不是很好，只拿到了 50.40 分。全红婵没有受上面一跳的影响，发挥的非常完美，直接上演了水花消失术。这一跳他拿下了 91.20 分。最后一跳，澳大利亚选手的动作是4 0 7 C， 他这一跳发挥的不是很好。水花一点都没有压住，这一跳他只拿到了 49.60 分。全红婵发挥的依旧非常稳定，整套动作都非常精彩，无可挑剔。这一跳他只拿下了88分。全红婵世锦赛在线炸一名场面，裁判打分引争议，网友区别对待。关注全红婵的粉丝们应该知道，全红婵如今正在参加布达佩斯世锦赛。全红婵的这一次比赛引起了很多人的关注，毕竟她最近参加的比赛不是很多，很难在比赛中看到她的身影。之前看见她还是阿联酋的跳水表演赛，这场比赛虽然全红婵也参加了，但是她只跳了两次，所以很多人都没有看尽兴。所以这一次的布达佩斯世锦赛的参赛人员一经发布，就迅速引起了关注。全红婵在赛场上的表现也没有让人失望，发挥的非常完美。不过在一些动作上还是出现了失误。众所周知，全红婵虽然实力很强，但是她有一个动作是她一直迈不过去的坎，那就是2 0 7 C。关注全红婵的粉丝应该知道。全红婵在全运会上的时候，曾经因为这个动作上过热搜，因为技术一向高超的她，竟然在这个动作上出现了杂音，不仅是一次，还是两次，特别是在女子团体的比赛，仅拿到了五十几分。不过后续经过调整，他在个人十米跳台上拿到了很好的分数。但是这一次的布达佩斯世锦赛，全红婵再一次在这个动作上出现了失误，同样是两次，预赛一次，半决赛一次。尤其是预赛的时候，因为这个动作的失误，导致全红婵从一路领先被陈芋汐反超。尽管这个动作出现了失误，但分数出来的时候还是引起了非常大的争议，因为有一位裁判仅给了全红场 5.5 分。充足的空间去进行之后打开身体的环节
。这个分数一出，很多的粉丝都表示，裁判可能是在故意打低分，毕竟同样的动作。陈玉熙在出现失误的时候，裁判竟给到了 8.5 分。不少的网友在看后表示，区别对待。对此，你有什么看法？目前排在第一名位置的陈玉熙非常流畅的动作，出水也很坚定，在空中是保持了一定的高度进行了翻腾。七十九点二零得分，现在总分是三百二十五点九五。仅次于陈玉熙，全红茶二零七 C 在线闸一现场，赛后一个动作引网友心疼。关注全红婵的粉丝应该知道，全红婵如今正在布达佩斯参加世锦赛。这一次，全红婵不仅参加个人项目，还参加了双人跳水项目。全红婵从被大家认识开始，成绩就非常好。但是这一次的世锦赛，全红婵却遇上了难题，因为这一次全红婵不仅在预赛上发生了重大失误，在半决赛中同样发生了失误。接下来，我们一起来看一下，第一跳，全红婵就发挥出了自己的优势。利用水花消失术拿到了八十七分的高分。奥运冠军。那全红婵呢？虽然她的国际比赛经验并不很丰富，但是这个运动员特别的专注。第二条，全红婵依旧发挥出色，拿到了接近满分的成绩。在全红婵这一跳结束以后，全场的观众都沸腾了。今天的预赛，这个四零七也是接近满分。啊，漂亮。全红婵在今天第二轮的比赛里面，再次挥动了魔法棒，把水花全都吸到了水底，水面上一片平静。八十八分，这是一个接近满分的成绩。第三条，这个动作是全红婵失误最多的二零七 C， 她之前在预赛的时候，就因为在这个动作发生。全红婵再战陈玉熙，万万没想到最后出现这一幕，全场观众都看傻眼了。说起中国跳水梦之队，大家首先想到的就是全红婵和陈玉熙，因为两个人代表中国队拿下了很多好的成绩。在跳水比赛中，两个人不仅跟其他国家的选手有竞争，两个人在场上也是互相争夺金牌，所以每一次的比赛都堪称焦点大战。今天就带大家看一场两个人的女子十米跳台比赛。那么这场比赛最后的结果如何呢？接下来我们一起来看一下，比赛一开始，陈玉熙率先出场，他非常稳定的完成了自己的动作，每一个细节都完成的非常好。这一跳他拿到了八十二点五零分。全红婵紧随其后，他发挥同样非常好，动作的质量非常高，不过在入水的时候有点太满了，最终他拿到了七十九点五零分。第二条，陈玉熙选的动作难度系数依旧很高，他发挥同样非常出色，直接拿下了 86.40 分的高分。全红婵也不甘示弱，调整了自己的心态，发挥的比上一跳好一点。不过在入水的时候出现的一点小失误，让他只拿到了80分。第三条。这一套动作是两个人唯一不同的动作。陈玉熙的动作难度系数相对高一点，不过陈玉熙发挥的非常好。这一跳他拿下了 82.50 点五零分。全红婵的动作发挥依旧稳定，不过他的分数比陈玉熙少一点。拿到了八十一点六零分。第四条，两个人选的是相同的动作，这个动作不仅难度大，完成的精度也要求极高。陈玉熙在这个动作中向来发挥稳定，没有出现过什么失误，但是这一次他只拿到了七十七点五五分。全红婵发挥的也同样很好，拿到了跟陈玉熙相同的分数。接下来是最后一跳。
陈玉溪再次展现了自己的实力，一个近乎完美的动作赢得了全场的喝彩。这一跳他拿下了 86.40 分。全红婵没有受陈玉溪的影响，他蓄势待发，在高空中划过一道完美的弧线后落入水中。现场观众都激动到跳起来庆祝。这一跳他拿下了 92.80 分，因为前面几跳的影响，这一次他只拿到了亚军。